承认你特别会算计。但是你不应该把我算在你的计划里，你不应该让我替你做事。不是的，如果我早知道你是，滚！我说滚！我再也不想见到你。刘叔，当日你跟我说是莫先生杀了我爹，是你亲眼看见他开枪了吗？这八岁那年，我爹带我去云城，路上遇到土匪走散了，我被人追杀，是一个大哥哥救了我，日后我们便一起流浪，相依为命过了大半年，直到后来你找到我，把我接回了家。小姐怎么突然想起这事儿了？后来我让你去接他过来，你却跟我说他死了。他真的死了吗？我，是，是老爷说了。不用说了，我已经知道了。小姐知道什么了？大哥哥他没死，他还活着。我找到他了。顾小姐就不怕被孟爷瞧见？她这几天可在气头上，随时可以以枪毙了。我要见莫先生。莫先生可不想见你。那帮我捎句话给莫先生吧。我的确没有证据证明我爹就是莫先生杀的，但我爹死的那日，也确实是见了莫先生。你们想撇清关系，也请拿出证据。还有这个，请帮我转交给莫先生。你们想派谁来，请自便。这又是何意？你们不是想知道顾家公馆到底有没有玉面修罗吗？那就请你们亲自去看看。看来顾家是真不济了，竟然让顾大小姐亲自来送请柬，还是说你借着送请柬，有其他目的？叶一凡，他还好吗？那你是以什么身份问的这句话呢？顾青言还是夏之秋？这重要吗？那么顾小姐，你在意的究竟是那个大哥哥，还是叶一凡？他是这么说的。莫先生是打算告诉他，那具尸体不是顾老板吗？说了他就会信吗？他说证明就给证明，他凭什么呀？如果顾廷威还活着，他现在无非倚仗两股势力：沈家、云城。但顾青言对这事似乎毫不知情。曾经我做了一个梦，梦里你想杀我，我想杀你。那最后是谁杀了谁？我杀了你，亲手杀了你。
，他也好。你还不知道吧？你爹可是跪在地上求一凡哥要了你。你爹的死，根本就是活该。道歉。我听说，玉面修罗在你这儿。是。如果有办法能拿到藏宝图，我们就能拉拢更多的势力对付他了。他去见沈安妮了。是，先生真认为顾小姐失忆了。你怎么来了？睡不着，想请你喝杯酒。你要是不说实话，我就杀了你！穆先生，救我！杀了那个女人，杀了她，怎么够？我一定会让莫先生和整个红门从荣城彻底消失。既然要出手，就要以网打尽。我一定要让他活着见证他所有的一切覆灭。既然罗家找死，那我就送他一程。穆先生，你开路了。你还不知道吧？你爹可是跪在地上求一凡哥要了你。你爹的死，根本就是活该。身上脏，没关系。我以为你不会来了。我是不让你找顾青言了，夏之秋，为什么找死这件事你这么不厌其烦？对不起，叶一凡，我又给你惹麻烦了。我杀了顾青言，又放火烧了仓库，顾先生不会怪你吧？不应该赶你走，也不应该来晚了。叶一凡，你是肯承认你在意我了吗？夏之秋，你当真不怕我吗？我为什么要怕？你面前的这个男人，十岁就杀过人，手里人命无数。稍不留神，你就会没命。你当真不怕吗？谁跟你说我喜欢好人？谁又告诉你我是个好人？